கைஸ் வெல்கம் டு என்எஸ்சி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பெல்லி பிரானான்னு சொல்லுவாங்க பிரானா ஆஃபேஷன் சொல்லுவாங்க இது இந்த பிரானாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காட்டில் உள்ள ஒரு ரிவரில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் தான் இந்த பிரானா இந்த பிரானா வந்து ஒரு ஸ்கூலிங் டைப் ஃபிஷ் அதாவது குரூப்பாக இருக்கும் இந்த பிரானா வந்து நம்ம தனியாக வச்சோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது இந்த பிரானா வந்து ரொம்ப அக்ரஷிவான ஃபிஷ்ஷு நான்வெஜ் ம மட்டும்தான் எடுக்கும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது ஒரு சில நேரத்தில் இந்த பீன்ஸு பொட்டேட்டோஸ் இந்த கோக்கும்பர் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும் பட் இருந்தாலும் நான்வெஜ் தான் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸோடைய முழு டீட்டெயில் ஓரளவுக்கு நான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிரானா வந்து ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜில் மட்டும் ப்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இன்ச் வரும் டுவெல் இன்ச் அந்த இதில் மட்டும் தான் ப்ரீட் ஆகும் இந்த ஃபிஷ் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூலிங் டைப் ஃபிஷ்ஷு இந்த ஸ்கூலிங் டைப் ஃபிஷ்க்கு வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் வேணும் நீங்கள் டேங்கில் இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் அதை கேட்ச் அப் பண்ணிக்க மீதி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் நான் தெளிவாக போட்டிருக்கிறேன் த அதில் போய் நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணுன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் உள்ள டேங்க் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ந குரூப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் குரூப்பாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்குள்ளே நெவிங் பிரச்சனை வரும் ரெக்கெல்லாம் பீயும் கொஞ்சம் அடிப்படும் ஆனால் சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் அதெல்லாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து குரூப்பாக தான் வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு மூணு வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அது இறந்துடும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் குரூப்பாக சாப்பிடும் குரூப்பாக வேட்டையாடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஒன்லி குரூப் தான் இது இது ஒரு ஸ்கூலிங் ஃபிஷ்ன்றதுனால இது வந்து குரூப்பாக இருக்கிறதா ரொம்ப லைக் பண்ணும் அதுவும் நீங்கள் பிளான்டேஷன் டேங்க் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிளான் பிளான்டேஷன் டேங்க் அப்புறம் ஹைடிங் ஸ்பாட் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக இல்லைனா இந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் பட் அது ஏதாவது சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நிப்பிங் பண்ணிச்சுனா அந்த சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக வர மாதிரி இருந்தால் போய் ஹைட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக இல்லைனா ஹை ஹைட் ஆகாமல் ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து நிபிங் பண்ணி டிபிங் பண்ணி அந்த ஃபிஷ் வந்து இறக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்த பிரானா வந்து அமேசான்ஸில் வந்து ஒரு மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இந்த வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ லாங் ஃபின் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து ஆல்பினோ கூட இருக்குது நீங்கள் எந்த ஃபிஷ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் இது பல்ல பாருங்கள் ரேஷர் சாட் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அது என்ன டைப் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கோ அதை பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப் டூ என்னென்னா இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு இன்னொரு தடவை யோசிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்கள் அதாவது அதை எடுத்து வேறு ஒரு இதுக்கு செப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களை கையை பிடிச்சி கடிச்சிருச்சுன்னா அதாவது சப்போஸ் ஒரு தெரியாமல் கடிச்சிருச்சு மேலே ஏறிக்கு தாவி கடிச்சிருச்சுன்னா பிளட்டு நிற்கவே நிற்காது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பல் வந்து இரும்பையே க அதாவது நம்ம லைட்டாக இந்த வீடு அந்த வேலி கட்டுற இரும்பையே கட் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பல் தான் இது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக தான் இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு அது ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து பிளான்டேஷன் டேங்க்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பிளான்டேஷன் டேங்க்கில் தான் ஈஸியாகவும் ப்ரீட் ஆகும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஹீட் இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து கூலிங் கொஞ்சம் விரும்புகிற ஃபிஷ் தான் இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மலாக இது இது பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லது இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வாங்கக்கூடாது லாங் ஃபின்லாம் அது பார்த்திங்கன்னா நீந்துறதுக்கு கஷ்டப்படும் அதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது நிபிங் பிரச்சனை வரும் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று கடிக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வாரத்துலேயே அந்த ரெக்கெல்லாம் வளர்ந்துடும் அதுங்க நிப்பிங் பிரச்சனை வந்து எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய தான் வயல்லேயே அது நிப்பிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து என்ன சொல்கிறது
ஃபீமேலோட அதாவது கொஞ்சம் நல்ல லென்த்தாக இருக்கும் பட்டையாக அது ஒரு மெயின் ரீசன் இது வந்து எக்லே பண்ணுற ஒரு ஃபிஷ் இந்த மாதிரி எக்லே பண்ணி ஃப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னா அதை செப்ரேட் அதாவது ப்ரீடிங் விடும்போது நீங்கள் ப்ரீடா ஒரு ஓரமாக இது ப்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட மீதி இருக்கிற பிரானாவெல்லாம் செப்ரேட் பண்ணிடணும் இல்லைனா அதுங்க வந்து தற்காப்புக்காக அந்த முட்டையெல்லாம் காப்பாற்றணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணணுன்னா எல்லா பிரானையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்குது இதுங்க ரெண்டுத்தையும் செப்ரேட் பண்ணிடணும் அதாவது ஃப்ளோரான் மாதிரி ப்ரீடிங்னால் தனியாக செப்ரேட் பண்ணி தான் போடணும் அது கோட்டத்தோடு போட்டிங்கன்னா அது ப்ரீடை வந்து பண்ணும் பட் இருந்தாலும் அது எக்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா மற்றதெல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து அடல் ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் குரூப்பாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் டேங்க் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டேங்கோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைடில் பாருங்கள் டென் எம்எம் கிளாஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி டேங்க்கு போட்டால் மட்டும் தான் உங்கள் டேங்க் வந்து பிரேக் ஆகாது சப்போஸ் உங்கள் டேங்க் வந்து பிரேக் பண்ணி வெளில ஊந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கையால் ஹேண்டில் பண்ண கூட முடியாது இந்த ஃபிஷ்ஷஸை அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனிங்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பைப் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீட்டு பைப்பாக யூஸ் பண்ணி வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் கையை பிடிச்சி கடிச்சிடும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸை வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதாவது என்னென்னா ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்து வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் அடிக்கடி நடந்து நடந்து போயிட்டுருக்கக்கூடாது கொஞ்சமாவது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப் எப்பயாவது வர்ற மாதிரி இருக்கணும் அடிக்கடி நீங்கள் அந்த இடத்துல வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி சாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஷ்ஷஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வச்சுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது எப்பயும் இது வந்து ஆள் நடமாத்தத பார்க்கவே பார்க்காது அதனால் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி சாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபீடிங் வந்து லைஃப் ஃபுட் இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா அது ஒன்றோட ஒன்று வந்து வந்து கிடைக்கும் அதாவது இது வந்து ஸ்கூலிங் டைப் ஃபிஷ்ஷன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது ஃபீட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் லோ லைட்னிங் அதாவது லைட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இங்கே டிம்மாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ப்ரைட்டாலாம் இருக்காது இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் ஈஸியாக நீங்களும் நல்லா இது என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லைஃப் ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அதாவது எப்படின்னா வாட்டர் பம்ப்பு இந்த மாதிரி இது சம் பேஷன் ஃபில்ட்ரை வச்சிக்கினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டேங்க் கிளீனிங் பண்ணுறது வந்து தவிர்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதாவது இப்போ தின்ட்டு போகிறதெல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக பறக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பறந்து எல்லா இடமும் விழுந்துடும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் வைங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக க்ளீனிங்கில் இந்த மாதிரி தண்ணி சீக்கிரமாக கலங்கல் ஆயிடும் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா தண்ணி வந்து இப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நல்ல ஃபீடிங் அதாவது நல்ல மோட்டராக கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வரைக்கும் உங்களோட ஹீட்ரு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸை ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஊர் டெம்பரேச்சருக்கு கொஞ்சம் இதாகும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இம்மா நல்லபடியாக இந்த பிரானாவை கண்டிப்பாக லாங் லாஸ்ட் வரைக்கும் வைக்கலாம் இந்த இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மேலே இது போல் நிறைய அப்டேட்டட் வீடியோஸ் பார்ப்போம் சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா உங்கள் விற்கிறாங்க தெரியுமா அந்த ஷாப் கீப்பர்கிட்ட நீங்கள் டீட்டெயிலாக கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் கேட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் இதை சூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மேலே அது போல் நிறைய அப்டேட் வீடியோஸ் பார்க்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங் நம்ம சேனல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்